What's up, Esquimal fans? Welcome back to Time Out. I can't really describe this moment right now. Um, I remember like eight months ago, I tore my Achilles and I was uh, I flew home on a in a wheelchair. I had crutches. I couldn't even move my foot. And now I'm walking through the airport, about to fly back. Man, this is just unbelievable, man. It's been an unbelievable journey. Looking forward to doing some big things with Lord Sorobaya, Eric Herlanga, you already know. But nah, this is amazing, man. God bless you. Balik lagi bersama Ricky Padilla dan hari ini kita kembali dikejutkan oleh Lufres Surabaya. Setelah beberapa hari yang lalu mereka mengejutkan kita dengan mendatangkan Jamar Johnson untuk Piala Presiden dan kita juga bisa lihat kalau Jamar Johnson ini udah on the way nih dari Philadelphia menuju kota Solo. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan berita dari Lufres Surabaya lagi di mana mereka bilang Brandon Jawato akan berlabuh ke Lufres Surabaya. Tapi statusnya belum ada yang tahu. Kalau menurut gue ini masih hanya untuk Piala Presiden aja, jadi belum untuk long term untuk IBL juga karena kita tahu mereka sudah mendrafted tiga pemain asing yaitu uh, Seven Goodman, Martavius Irving dan juga Kola Wale. So uh, tampaknya untuk dua pemain yang baru ini hanya untuk try out aja nih mungkin ya karena kita tahu Jemar baru aja cedera dari Achillesnya dia dia masih rehab. Mereka mungkin mau lihat dulu nih apakah Jemar performanya masih sama seperti Jemar yang belum cedera. Lalu untuk Brandon Jawaro pun e, tampaknya mereka masih mencoba untuk usahakan agar Brandon bisa dihitung sebagai pemain lokal mungkin nantinya di IBL. So, dua pemain ini kita jangan ngomongin terlalu jauh lah menurut gua. Kita ngomongin sampai mereka di Piala Presiden dulu aja karena banyak banget yang nanyain, "Kak, ini apakah mereka akan bermain di IBL? Apakah mereka akan dihitung pemain lokal atau pemain asing?" Jujur, gua masih seperti kalian semua. Gue tidak tahu bagaimana nanti ceritanya mereka. Kita mendingan tunggu statement resmi aja dari uh, pihak IBL dan juga pihak Lufrenya sendiri. Karena kalau sekarang kita kan cuma bisa nebak-nebak aja. Dan pihak presiden pun ini masih on the air, uh, masih in the air banget menurut gue. Karena kalau gue lihat di detik.com, uh, IBL mengeluarkan statement bahwa di pihak presiden itu tidak boleh ada pemain asing dan tidak boleh ada pemain naturalisasi. Sedangkan dua pemain ini Uh, Jomar itu sebagai pemain utilisasi dan juga Brandon sebagai pemain asing jadi gue penasaran uh, masih ada dua hari lagi sampai pilihan presiden mulai hari Rabu nanti apakah dua pemain ini bisa tampil atau tidak karena kalau bisa tampil jelas uh, Lufre pemainnya kan masih kurang banyak tuh ini bisa mendongkrak performance-nya performance Lufre Surabaya dengan adanya dua pemain ini lalu juga gue bilang ini bisa menarik crowd yang cukup banyak karena memang fanbase-nya dua pemain ini cukup kuat sekali di Indonesia but belum tahu nih apakah tim-tim lain sudah approve atau belum bila dua pemain ini akan memperkuat Lufre Surabaya karena kita tahu uh, Lufre pasti jelas butuh pemain mereka kok halah sekarang secara resmi baru punya pemain 5 <laughs> jadi kalau nggak ada dua pemain ini mungkin juga cukup berat sih nanti mereka nya so kita akan pindah ke Piala Presiden hari ini sudah dilakukan drawing ada Uh, Arki Wisnu dan juga ada Abraham Wenas yang wakai batik keren banget <laughs> tapi uh, tidak banyak beritanya gue mencari berita di website IGL tadi belum ada juga saat gue bikin video ini uh, tapi yang pasti katanya ada hadiahnya yang cukup besar katanya ada hadiah 150 juta untuk juara pertama jadi ini motivasinya cukup besar untuk semua tim IGL menjadi juara dan ini pun akan dilakukan untuk persiapan mereka jelas uh, agar lebih matang lagi sebelum IGL season mulai Januari 10 nanti Grup A, ada Pacific Cesar Surabaya, Satya Wacana Salah Tiga, Amar Tahang Tua Dan juga grup B, ada NSH Jakarta, Pelita Jaya, dan Bima Perkasa Tapi grup C, wah ini gila nih, Group of Death Ini grup maut banget, ada Satria Muda Pertamina, Prawira Bandung, dan juga Lufre Surabaya Wah ini kalau Lufre bisa datang ya, bisa, kalau Jamar bisa main untuk Lufre Langsung lawan mantan tim nih, langsung lawan mantan timnya yaitu Satria Muda Pertamina Oke, okay, untuk sistemnya katanya itu yang masuk semifinal tiga juara grup plus satu runner up terbaik. Kalau gue bikin prediksi grup A, gue bilang kayaknya Amarta Hang Tua akan jadi juara karena kita kalau gue lihat Amarta Hang Tua ini walaupun baru tinggal oleh coach Bedu tapi pemainnya itu udah benar chemistrynya cukup bagus dan uh, kondisi fisik mereka bagus juga sih kemarin kalau gue lihat beberapa kali tryout dan juga uh, ko grup B. Wah ini menarik nih, NSA pemainnya baik yang baru, pelatih baru, Bima Perkasa nih diem-diem kalau gue bilang juga tim yang bisa membuat 
uh, kejutan nantinya di IBL dengan uh, ada Inukit Trisa Putra uh, Pelita Jaya masih belum ada Ragil tapi big man yang mereka juga bagus-bagus uh, ada Katon juga yang baru masuk dan kayak Teddy juga masuk ke Pelita Jaya huh, susah sih milihnya tapi kayaknya akan jadi juara grup seharusnya sih Pelita Jaya Lalu karena kalau dari grup C, waduh ini nih, kira-kira yang mana nih yang akan bisa jadi juara nih Karena kita tahu Prawira Bandung nih, uh, dengan datangnya Coach Gibi jelas ada warna baru Dan mereka baru aja kedatangan Firman dan juga Arif dan juga Yaya Jadi ini wah cukup kuat juga di SM, kita tahu juga pelatihnya baru dari Eropa juga, Milos Pages Dan ada Arki Wisnu masih, ada Wisnu, ada Wisnu satu lagi yang datang, Wisnu yang mantan CLS So, aduh dan juga Lufre kalau di Jaman sama Juwaro sih cukup solid juga gue harus pilih juara dari grup C mungkin Hah, pilih kayaknya, pilihan gue kayak jatuh ke Satria Muda dulu sih karena uh, kayak Prawira Bandung nih kayak masih adjusting dengan uh, sistem yang Coach Gibi dan juga beberapa pemain baru yang masuk tapi untuk Prawira gue bilang dia akan jadi runner up terbaik dan lolos ke semifinal dan untuk juaranya di Piala Presiden gue kayak milih untuk Piala Pres apa untuk Piala Pres ini akan juara adalah tampaknya Satria Muda Pertamina dulu deh yang juara deh mungkin uh, mungkin di final bisa ketemu sama Prawira Bandung tuh biar seru sih nantinya so guys uh, itu aja sih video gue gue tampaknya juga nggak akan datang ke Solo uh, kayak masih baru balik nih nanti hari Kamis ke Jakarta tampaknya akan terlalu capek kalau langsung terbang ke Solo jadi gue mungkin akan pantau secara online aja lewat live stream juga mungkin nanti kita bisa react ke beberapa game uh, yang seru uh, di Jakarta pun gue kayak akan ada game seru jadi akan stay di Jakarta dulu ada kayak akan ketemu GSBC lawan West Bandit suka so di final di First Cup so pengen ngeliput itu juga ada Yuda lawan ya saya lagi but guys itu aja video gue hari ini Uh, semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace